In meinem manchmal hektischen Alltag sind Kerzen mein persönlicher Ruhepuls, mein Anker der Gelassenheit. Sie begleiten mich auf Schritt und Tritt und wenn ich sie anzünde, spüre ich eine unmittelbare Entspannung. Egal ob ich nach einem langen Tag nach Hause komme, eine meditative Auszeit brauche, Yoga mache oder einfach nur einen Moment für mich selbst genießen möchte. Sie schaffen einen Raum der Stille und erlauben es mir, den Stress und die Hektik des Alltags hinter mir zu lassen. Ich fühle mich dann irgendwie immer direkt wohl. Und wisst ihr was? Ich nehme meine Kerzen überall mit hin. Sie sind wie mein kleiner Begleiter in allen Lebenslagen. Ich nehme sie selbst im Urlaub mit oder zu Freunden. Für manche ist es das Kuscheltier. <lacht> für mich sind es meine Kerzen. Vor allem im Herbst hat sie noch mal eine komplett neue Bedeutung. Da zelebriere ich das tatsächlich noch mal etwas mehr. Die Vorstellung, draußen regnet es. Man macht es sich kuschelig drin, Kerzen anzünden, ein gutes Buch oder eine Serie. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Das ist der Herbst. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Heute machen wir Kerzen zusammen bzw. verzieren sie zusammen. Und ehrlicherweise, ich glaube, ihr wisst es jetzt auch schon mittlerweile irgendwie, gefühlt in jedem meiner Videos sind irgendwo überall Kerzen. Ob es jetzt bei dem Yoga ist, beim Essen oder beim Meditieren oder auch einfach nur chillen. Egal ob im Sommer, Herbst, Winter, Sie müssen einfach immer dabei sein und deswegen dachte ich, ich mache mal selbst Kerzen. Früher haben wir in der Familie, als wir mal in Dänemark waren, immer Kerzen selbst gezogen. Und ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe noch nie selbst Kerzen verziert oder sie meinen persönlichen Touch damit reingebracht. Ich habe auf Pinterest richtig coole Ideen gesehen, wie zum Beispiel, dass man Trockenblumen integriert oder sie selbst bemalt, als auch, und darüber habe ich gar nicht nachgedacht, Kerzenreste sammelt und ich habe wirklich sehr, sehr viele Kerzenreste und daraus eine neue Kerze gestaltet. Ist es bei euch genauso, dass Kerzen sowas Entspanntes bei euch auslösen? Bei mir ist es auf jeden Fall der Fall, denn egal zu meiner Morgenroutine als auch zu meiner Abendroutine müssen auf jeden Fall überall Kerzen leuchten. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt ganz, ganz doll auf dieses Video. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Zusehen. Und falls ihr was nachmacht, schickt mir gerne eure Fotos bei Instagram. Und dann würde ich sagen, lasst uns direkt starten. Wir beginnen mit dem ersten DIY und zwar sind es die Blumenkerzen. Dafür braucht ihr solche Stumpenkerzen, Trockenblumen, ein paar Pinsel und Teelichter. Ihr sucht euch eure Trockenblume aus und bemalt sie dann mit ein bisschen Kerzenwachs aus dem Teelicht und drückt die Trockenblume so an die Kerze. Und diesen Prozess macht ihr dann nach und nach mit den Blumen eurer Wahl, bis euch das Motiv oder eure Kerze gefällt. Das sind nochmal die Ergebnisse und ich finde, sie sind echt super, super schön geworden. Next one, die Kerzen selbst bemalen. Mein absoluter Favorit und hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Ihr braucht dafür ein paar farbige Teelichter oder Kerzenmalstifte, Stabkerzen und ebenso ein paar Pinsel. Ihr legt eure Stabkerzen am besten in so einem Kerzenhalter rein und dann bemalt ihr mit den farbigen Teelichtern die Kerze an. Eure Kreativität ist hier keine Grenzen gesetzt. Ich habe mich für ein Lavendelmotiv entschieden, beziehungsweise es soll Lavendel sein und ein Herzchenmotiv. Und mit den Stiften habe ich ein paar blaue Wolken, die eher Kuhflecken ähneln. <lacht> Aber egal, sie ist trotzdem süß geworden. Und dann habe ich hier noch ein paar Kirschen gemalt, was ich auch super süß finde. Und ja, das sind die Ergebnisse. I love it. Jetzt das letzte DIY und zwar mache ich aus Kerzenreste. Ich habe die letzten Monate <lacht> sehr, sehr viel gesammelt. Wie man sehen kann, bleibt immer sehr viel bei mir übrig. Und daraus machen wir jetzt eine neue Kerze, denn das ist eigentlich viel zu schade, um das einfach nur wegzuschmeißen. Ich habe super viele Einmachgläser. Sind das Einmachgläser? <lacht> ich glaube schon. Auf jeden Fall war da irgendwie Gewürzgucken und keine Ahnung was drin. Und die befüllen wir jetzt mit dem alten Wachs. Denn zusätzlich habe ich hier auch noch ähm, Rapswachs, dass wir damit das so ein bisschen vermischen. Ich weiß nicht, wie die Konsistenz ist nachher. Deswegen lieber noch ein bisschen Rapswachs 
dazu packen. Und nachher verzieren wir auch noch das Glas. Ich habe hier so ganz, ganz süße Aufkleber, wo man natürlich das nochmal ein bisschen personalisieren kann. Zum Verschenken beispielsweise zum Geburtstag. Und ich habe hier nicht normale Dochte, nennt man das so? Kerzendochte, sondern hier welche aus Holz. Finde ich sehr, sehr schön. Und daraus machen wir jetzt eine neue Kerze. Let's go! Als erstes habe ich ein Wasserbad vorbereitet. Einen kleineren Topf draufgeben und dann die Kerzenreste in den kleinen Topf reinlegen. Wow, das war jetzt sehr, sehr viel drauf und reinlegen. Aber ich glaube, ihr seht ja ganz gut den Prozess, was ich dort in den Bildern mache. Ich habe mich spontan dafür entschieden, noch ein paar Lavendelkerzen reinzugeben für den Duft und die lila Farbe. Anschließend noch ein wenig Rapswachs und jetzt heißt es... Geduld haben und umrühren. Das dauert eine Zeit, bis der Wachs wirklich gut geschmolzen ist. Und wenn das getan ist, habe ich mir meinen Behälter und ein Sieb geschnappt und den Wachs durch den Sieb in meinen Behälter gegossen. Und dann zum Schluss noch den Docht reingeben. Ich konnte sogar noch ein zweites Glas befüllen. Es hat aber nicht ganz ja, für ein volles Glas gereicht, aber... Es ist egal, der Wille zählt. Ich habe jetzt ein volles und ein halbes Glas. Zum Schluss, wenn alles gut getrocknet ist, habe ich es noch ein wenig verziert mit einem Aufkleber und noch so ein schönen Bändchen, wo ich noch eine Schleife drumherum gemacht habe. Und ja, eure selbstgemachte Kerze ist fertig. Ich liebe sie. Und dieses DIY werde ich ganz, ganz sicher noch mal zur Weihnachtszeit machen, um sie verschenken zu können. Okay, wir sind fertig und meine ersten selbstgemachten Kerzen sind ready. Ich muss sagen, die ein oder anderen Sachen waren echt herausfordernd, aber andere waren auch super easy. Angefangen mit diesem DIY. Ich finde, das war eigentlich das leichteste von allen. Man muss natürlich schauen, dass wenn man helle Kerzen nimmt, jetzt nicht unbedingt ähm, weiße Blumen nimmt, weil das sieht ehrlicherweise nicht so schön aus, aber vor allem hier die lilanen sehen total schön aus und auch diese hier. Ich werde beobachten, ob das auch ja, gut abbrennt und nicht irgendwie abfackelt. Also seid bei dem wirklich vorsichtig. Ich schreibe jetzt mal irgendwie irgendwo eine Review hin, <lacht> ähm, ob das funktioniert und nicht irgendwie ein bisschen gefährlich ist. Aber ich habe so viele DIYs gefunden und alle haben darauf geschworen, dass nichts passiert ist und dass, ja, wenn genug Wachs dort drauf ist, nichts passiert. Und äh, genau, die zweite Kerze habe ich so ein bisschen mit gelben Blumen gemacht und ähm, dieses DIY hat total viel Spaß gemacht. Mit dem farbigen Wachs dort drauf zu malen, war ein bisschen kompliziert. Also da braucht man wirklich sehr, sehr ruhige Hände. Und dadurch, dass ich nicht so ruhige Hände habe, war das so ein bisschen herausfordernd. Aber hier der Lavendel, finde ich, ist eigentlich ganz schön geworden. Genauso wie diese kleinen Herzchen hier. Aber die kriegt man natürlich noch mal ein bisschen expliziter hin. Vor allem die Kerzenstifte haben sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem so bei grazilen Arbeiten. Also das hier. Das herausforderndste war aber auf jeden Fall, ja, das selbstgemachte Kerzenglas aus Kerzenresten, denn das Timing muss echt ziemlich flott gehen, wenn das Wachs irgendwie geschmolzen ist und da drüber zu gießen und dann irgendwie auch noch sauber zu gießen, also auch da braucht man eine sehr, sehr ruhige Hand, wie man sieht, es ist so ein bisschen ein paar Flecken hier, aber hey, es ist, es ist selbst gemacht, also ich finde das vollkommen okay, ich finde es total süß, ihr müsst natürlich hier den Docht noch ein bisschen unten abschneiden und ähm, ja, ich bin super, super happy mit den Ergebnissen. Ihr seht es jetzt nochmal eingeblendet, wie das Ganze im Kerzenschein aussieht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr die ganzen Sachen nachmacht und ähm, wünsche euch in diesem Sinne einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Bis bald. Fenja. <lacht>